。脱单不脱发，控油防脱就用养元清。本节目由养元清指定赞助播出。这我觉得大家都很真实，很真诚，完全没有比如说一些到了一定年纪的包袱之类的。我觉得这个环节也正好对我来说可以跟大家有更多的接触，我还蛮享受这个氛围的。第二次约会的规则：每位男生只有一次敲门邀请女生的机会。你明天要跟我约会吗？好。哎，还是很冷很冷啊，接受了。我来玩了吗？嗯，啊 ，Hello， 嗯嗯，明天天气还不错，要不要出去转？完了，苏苏听见了，天哪，我正等待。我觉得我好像犯了错的小孩一样，当下不知道怎么办，不懂拒绝的苦。哦，他哭了，小薇哭了。视频自制的《青熟龄恋爱观察类真人秀》《半熟恋人》的第三季，我是半熟小岛的岛民谢楠，欢迎我们半熟小岛上的常驻岛民们，杜素娟老师，欢迎，谢谢大家，还有我们的纯叶，唐艺昕 ，Hello， 还有可爱的晶晶。<笑>我今天岛上来新人了，哎，我们要欢迎到的是有才有颜、可甜可咸的阿波，<笑>汗流浃背了吧？阿波老师上一季的时候就是这个状态，就经常被其他的女生朋友小小的欺负一下，他就每天诚惶诚恐的。谢谢节目组吧，我我谢我谢谢你们哦。<笑>大家好，大家好，我是庞博，<笑>我好好好痛苦，我好快乐，这是。好，我们也要欢迎另一位可爱的新岛民演。一体验全糖的蔡文静，哇，你这个抬头就很不错哎，<笑><笑>是因为演的角色基本上都是甜甜的，对对对，就是角皮皮角色里能够体验很多，嗯，就是谈恋爱的快感，哦、嗯，那、嗯、但主要是因为我特别爱看恋综，嗯，而且我特别喜欢就是。按摩的时候看，<笑>做足疗的时候，现在不都都是有那个屏幕吗？哇，你的敏感度高好高啊，这是。按<笑>着，然后技师一边说，我也觉得他怎么这个男的，哎呀，哇，这个男的，这个男的好，然后就好开心，好开心，我就特别治愈。哇，那要这么说，我就要问一下，有没有看我们之前的两期节目？有看，有看，有看，有看，有看。有没有哪一个人或者哪一对的感情线让印象深刻？这句我喜欢江俊宁。啊，我是 Kelvin，、啊、给人的感觉很舒服，然后他很清澈，和前面一期选他的那个女孩子许丽，这个许丽我觉得她也很好，我也很喜欢，很大方。我们其他的朋友们对于前两期有什么印象深刻的吗？特别心疼那个巧薇啊，对，巧薇的眼泪。Oh. 因为他不忍心拒绝别人，然后我非常好奇，说，哎，那他现在马上要跟王震约会了，嗯、呃，会是一个什么局面呢？我就觉得这是个悬疑点，嗯。另外还有一个悬疑就是苏苏嘛，是的，就我们上一期一直特别担心那女孩，就是感觉她特别破碎，就希望她能够有一个好的男孩，好好的对待她。我觉得这个也是这一期我。想看看有没有进展，因为会来一个新嘉宾嘛，马上，对,对不对？跟苏苏要约会、哦，对对对，所以不知道是来一个什么男生哦。对呀、哦，那我们就抓紧时间吧，因为办事小岛上面新的一天也开始了，他们会开启各种不同风格的约会，我们近距离的走进他们一起来看吧。开始了。好可爱 ，Kevin， 江俊宁，哎哈哈，文静，你冷静。昨天我都答应了，这里会做早餐给他吃的。我明天给你做。<笑>没事没事没事。我早一点。做饭做饭好。嗯
Hello，Hello， 你今天是跟啊老王去吗？<笑>不是，不是，嘉荣，不是，王莽，不是，那你是跟谁？我没有人。是吗？哈，逗你的啦，逗你的啦、啊。但是真的不是，不是。但是你刚刚说的真的都不是。我不相信你。告诉你一个秘密，现在还没人知道。哎，丽丽知道。那你告诉我。好吧。嗯、一位新进小屋的男嘉宾。说真的。惊讶、嗯。我不相信你。现<笑>在我真的不相信你。我怎么不真诚吗？因为因为你刚骗我吗？刚骗我吗？好好听。<笑><笑>你这是偶像剧情节。<笑>我刚刚说新的男嘉宾是真的，是真的，是真的，我也不知道是谁。我是即将入住小屋的新嘉宾。优先约会的机会，我想约你一起。啊、那你有新的男嘉宾是吗？啊、哦，是的，真开心，<笑>好幸福啊！咱<笑>就是不知道。哇。加油！<笑>我觉得他是一个男模，<笑>男模，那一定很帅了。I have a crown b e and fish 的那种，<笑>期待一下。<笑>晚上应该就会带他回来见大家。好的，好，期待你晚上回来的样子。哦、oh, ，我有点，<笑>哎呀，感觉他开朗了呀。<笑>对。哎，我真的觉得苏苏的状态有变化，对，邀约发生之后，因为他好像熟一点了，嗯、也轻快了。对，我给你做早餐了。哦，谢谢谢谢谢谢谢。好像我们没有一个人担心丽姐的。那如果小马跟林玉去，嗯，会的话，老王去哪？好问题。<笑>一个人在家吗？哎，那昨天没敲我的门。<笑>嗨，美女们，欢迎加入我们的群聊。你们在聊什么东西啊？老王没敲你们吗？你有哎，真的没有没有没有，对，没有啊，真的他没敲吗？嗯，那肯定有新来的女嘉宾，有没有？有机车，这么肥，棒打鸳鸯哎，原来是。我老王想敲你的门的，结果被一个女生拉走。哦、oh? ，没想到那么快。<笑>他们都没有想到王振约的是那个巧薇，你他们猜来猜去都没想到。Hello， 谜底马上要揭晓。什什么谜底？你今天去干嘛？我今天想做自己。<笑>老王突然收获了好多疑惑的目光。嗯。这样吗？嗯，但是我我老王好像，我感觉老王好像今天是搜我，嗯，我感觉老王是搜我，我感觉应该是，嗯，有一种可能，有一种可能，首先老王昨天没有敲我的门，那他有可能是先敲你的，没有，真的是他难道没有敲任何人？有可能他没有承认过任何，因为因为老王昨天和他也没有。你觉得？你觉得会讲太多，人家已经约上了，没有，人家高兴着呢。他们宁愿相信没有敲任何人的门，也不相信敲了巧薇的门吗？别猜了，问一下。好直接。好直接。哎，苏苏真的变了耶！嗯，而且他明明是期待跟王震有更多互动的，他现在勇敢的去问说你跟谁？我觉得还挺好的，挺好，我也喜欢这样，喜欢这种调节的也很快，嗯。你今天去哪儿玩呀？我不知道啊。<笑>你不知道啊？啊？你不是说做自己吗？你自己不知道你？对啊。去哪儿做自己？对。你是想问什么？我可以告诉你啊。现在就是你是我们的一个难题，难解的题是一个。对，你是我们的谜团。刻的一个点。什么难点？什么难点？我昨天晚上约了那个潘。呀，全场<笑>非常意外。我一直认为王震昨天敲的是林毅的门，但今天早上好像不是
，对，让我挺吃惊的。那我们的推算都错了，我们自作聪明，原来都错了。对 ，OK， 这么多这么多未知的吗？那可以告诉他，不告诉他，不告诉他,告诉他啊。我本来想告诉你，可是苏苏不让我告诉你。那你告诉吧。<笑>苏苏被新的男生约了。新来的人吗？哦，没看到新的人、啊。晚上就给你带回来了。OK， 我帮你，我帮你把把关。<笑>好的，好的。<笑>哎呀，故作镇定。<笑>我想回一下房间。涂个防晒，哦、oh, 对，要涂防晒。那就先上去喽，拜拜。嘉荣和巧薇，今天来干嘛？我洗被子。洗被子。洗床单。啊。洗被单。你要做什么？我看一下有什么吃的，好像马上出去了。对，好像你可能就能做一些简单的。嗯，我吃的水果呗。你知道你今天要干嘛吗？我不知道。好，你们下午安排吗？没有特别的安排、啊。一起，我吃不完。我突然觉得你长得很像一个，忘记他叫什么名字，安以轩。安以轩像吗？有一点点，你这个发型。发型像，就是头发像吗？嗯，没有。这样子可以像任何人，你可以说我像舒淇，或者是。你喜欢舒淇？章子怡，你说头发，头发可以代表任何人，好漂亮啊，乔薇，我就觉得她真的很好。嗯、哦，<笑>不好意思，不好意思。哇哇哇哇哇 ！Oh my god！ 他说头发把脸遮起来，他还可以长得像任何人。因为你说头发像他，你说头发像他，什么头发像他？他说我像一个台湾的女明星。Oh, 嗯、OK。那是喷喷喷蚊子，哦，喷蚊子的。对，我拿去蚊粉，聪明。你看他他他很容易被咬，他很容易被咬，显得你了解，我才了解他。我穿长裤了。你有吃东西吗？啊？有吃东西吗？我我吃了那个莲雾跟橙子，吃了两种水果。对。哎，走了，先走了。拜拜。他回避了跟邵佳荣的眼神呢，白白的时候根本没有看，多少还是有点失落，因为今天他落单了，对，就他一个人，其他都约会了。上车。哦，上车啊。是。谢谢。就我觉得他这个人的性格蛮好的，就会想了解一下。他是有跟我说过，他有一点压力，嗯，希望今天就是不要那么紧张，不要有压力，就是我们开心就可以了。我希望跟他更多了解，更多的聊天，嗯，也会有更多的好感的升温。我觉得说我应该会挺开心的，这么大，这么漂亮的地方是我的。漂亮，加油加油！晚上等待敲门的时候，发生了一件很意外的事情，就是我收到了一个刚刚进入小屋的男嘉宾对我发起了约会邀请，我真的很慌，我不懂他是通过什么标准来选的这个人，难道是我的朋友圈？但我朋友圈明显就是。每天都发同一个人看的呀，我觉得应该不太会再想约我吧。哎呦，哇哦，哎呦，我叫于静阳，来自北京，今年二十九岁，是一名运动健身课程设计师。我平时比较喜欢音乐，业余时间弹弹琴，做一做手工皮具。又懂音乐，又能健身，全面。我现在可以自由的去支配我的生活和工作，我觉得我还是很开心的。爱情与其他的一些情感都不太一样。
，他是很强烈的，是你不能自己的情感的那种流露，因为有了爱情，人生也会变得更美好。我觉得他是个必须。是什么样的男生啊 ？Hello Hello 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 Hello。嗨，好可爱呀、啊，苏苏。我我是于静阳，叫我静阳，你好。啊、uh, ，你好，我叫苏苏，也可以叫我苏小花。哎，好，这给你带的。Uh, 谢谢谢谢。你到很久了吗？没有没有没有，我也刚到一会儿。嗯、uh.。哎，他戴墨镜也很好，好配哦。嗯，来这个我哦，谢谢。啊，你果然跟照片看起来不太一样。<笑>但其实于静阳是通过观察过一段时间苏苏在里面的状态，记得吗？哦、就是他有他自己选择苏苏的理由，肯定。什么意思啊？<笑>会会见真人会更是吗？就是照片就是 P 图痕迹有点重、啊，没有没有没有，这是原图，应该是原图，看、啊、会更好看、嗯。所以我特别好奇，你昨天的选择，今天约会对象是怎么选的？看到了那个照片，然后感觉嗯，就是你给我的感觉，可能就有比较有眼缘吧，然后就。嗯就吃饭坐在角落的一个白衣服女孩，长头发，一直在角落里埋头吃饭，很安静。然后是一个很漂亮的姑娘，让我会对她有一种想去了解、想去去交流或者一对一见面的这种想法，有神秘感。现在他们这边说有一个不错的那个奖板项目，还挺好玩，一会咱们可以试试。好呀，好呀。走，咱们一边走一边那什么吧。哎，走、哦，很好看啊，感觉跟跟今天你的穿搭很很搭呀。哦 ，Hello Hello， 欢迎今天来参加我们壮游的奖板活动。啊，户外运动最重要的是安全，所以我们首先穿上救生衣。好嘞。把这 OK 吗？你自己。穿上以后，把那个拉链拉上。行。我美丽。来来来，这边帮我往前拉一点，下面那个腰带，它应该一啊、哦，这个哦，对，我拉错，往前，嗯 ，OK， 上板呢可以用这种柜子，嗯，扶住，柜子上来，你们可以尝试站起来滑，啊、哦，对，会有一点难度，明白，嗯，好，现在我们可以出发了，行。花了啊！感觉好难啊！我真的好慌张啊！没事没事，稳稳的，稳稳的。应该没问题。你看刚才他们，你看他们滑那么稳，没见着有人掉下去。今天咱们的目标就是不掉下去。对，加油加油加油！来来来，加油！我们应该不会是第一个掉下去。哎呸呸呸！对，我们往那边。你那裤子要再卷起来点吧，来，奖励我。好了，就在您这个位置是吧？对对，啊，女嘉宾给先上，来。等一下啊。对。我扶着呢，没事。跪上去，跪上去。用跪姿。坐着。对，你可以坐着。可以，我可以非常好，行，我我上，我从这边。我已经飘远了，你一定要稳一点哦。哎呦哎呦，一定要稳一点。左边，好好。对，坐在中间。你哪边好使劲？我，我，我这边好使劲。行，走。我们是不是要统一这个频率呀、啊？嗯，好了好了，很好。我们可以慢一点，慢一点，这样。慢一点，再慢一点。没事。OK OK OK。你可以握的靠底下一点。对对对对对，这样你滑的舒服点。他俩握磨的挺配的哈。嗯。你滑的很好。我觉得我们俩现在频率好像就是一样，基本一样。所以你看方向也也对
。你歇会儿吧，我看看那个放的正好是往左走的，我的老妈就正好是吧？好的，那我就介绍一下风景。<笑>哦，你看到彩虹了吗？哇，这是彩虹，真好看啊！哦，这是彩虹吗？这算什么七彩祥云吗？我们突然看到了七彩祥云，哇！你看到中间的爱心吗？哦，好像还真是哎，真的吗？真的，这底下那一块，你是不是？是是是，哇，是那种七彩祥云的感觉，真的是七彩祥云。嗯，这个你老来了吧？啊？这么明显的征兆吗？<笑>这就是意中人又来了，<笑>脚踩七彩祥云。然后滑到这边就看不到，圆满顺利的完成。是的，老张往那边走。小心啊，这不容易绊你了，现在。你会有点晒吗？还好。就在猜新来的男嘉宾到底是什么类型的哦，你们知道还会有新来的男嘉宾是吗？因为我跟他们说了哦，我们昨天选择今天约会的方式是，男嘉宾可以去敲女生的门哦，结果昨天晚上给你给你联系你，对啊，那你当时什么什么感觉？什么反应？我第一反应是，啊哈，为什么选我？我不想单独约会，<笑>因为我是小物理。目前最爱的一个人哦，你也是爱人是吗？对，你是你是爱什么呀 ？I N F J 吧，好像。咱俩一模一样。一模一样啊，对，所以我就特别不想说单独约会，然后嗯，还没有见过面的男生。但其实是不是感觉见了面也还好？嗯、见了面就还好。没有没有那么那么那么。可能嗯，咱俩都是 I N F J 吧。对。那你今天回去打算怎么跟他们形容我呀？又高又帅的型男。<笑>我会有压力的，就普通人可能。普通人。通过了解，然后交流以后，发现他的想法和性格表现表达，我觉得跟我是有点像，就是给我感觉还挺真实的一个女孩。那咱们要不要往回？好呀。好、哦。要不要倒着走？走。没事，倒着走。太晒了，而且。倒走不也很好玩吗？好像早上晨练的，大爷大妈是吗？<笑><笑>啊，你这样，你倒着走，我这么走。哦，他俩好同频啊，嗯，很很舒服。他们的同频其实于静阳的配合有很大的对成分在。来，往你那边再去一点。对对对，再来点。他都不知道，他不知道，好浪漫哦！哎呀，这个小细节还挺，嗯，动人的，一个照顾人。对，直接看看海吧，心里就特别治愈，好像。哇，不行了，累了，走不动了，歇会儿，歇会儿。正好有个小摊儿。哎，好了，我坐你那那边吗？嗯。你喜欢什么样类型的男生？啊，这个问题我已经答过一遍了。答过一遍，我没听见。啊，好的。<笑>我我喜欢幽默的、嗯、聪明的、有边界感的，差不多吧。五个好句子，缓过点来吧。好一点，冷吗？不冷了，这天气刚好。怎么样？走吧。好呀，走吧。哦，这感觉很好哎。你想冲哪边坐？都可以。那你就坐这边。可以啊，我坐这边。啊，那行。哦，这是他安排的晚饭。先烤肉。来来来来来来，我来吧。行。你还想吃哪个？都摆满。<笑>好好好好，听你的。他每次都让苏苏先选，是嗯，特别特别好。我是属于烹饪基本零基础，你要有什么高见，你跟我说。鱿鱼好了是吧
，虾感觉也好，吃了。我我我我烤年吃了，这个别一会儿烤大。谢谢。你起码这个虾应该好的。行，你喜欢吃虾吗？嗯，那再给你一个吧。我我对虾还就一相对一般点，你再吃一个。谢谢。好适合苏苏呀。哎，我我有一个很好奇的问题，就是如果你到小屋，然后嗯，你会是那种可能想每个女生都。单独有一些空间啊，了解一下，然后相处一下，然后再才能发现自己。我大概理解你意思。嗯，对你理解了，你讲吧。<笑>行，就就我是一个其实看感觉的人，然后我最开始进去可能会有些社恐。那 I M I F J 都是这样。<笑>歇一会儿，喝点喝点饮料。是的。我们现在慢慢展现了爱人的特质。<笑>但你会你会觉得尴尬吗？我不会啊。啊、哦，对对对，我觉得挺舒服的。对对对对对，我也是。<笑>那你们当时进小屋是八个人一块进的吗？我们前面还有一个考试的环节。啊让我回忆一下我们做的那个测试都有什么题，我来问一下你。行行行。嗯，你可以和前任做朋友吗？这个对苏苏也是一个很重要的哦，前任前任。嗯。这是选择题哦，能或不能？我应该是不能。为什么？好的前任就应该像消失了一样。好的前任就说好的前任吧，就说互不打扰，各自开始新生活。你呢？你当时怎么打的？你猜一下。不能。能。都不对。啊？还有第三个选项？<笑>你怎么不告诉我？本来是没有第三个选项的，但我两个都选了。哦。分情况是吧？对，我再想想还有什么。别想了，别想了，遭、嗯、不住了，<笑>不想再经历一次考试，哦、<笑>都怕考试。等一下，等一下哦，我这个试卷手机里我拍过。你别，你别，你别<笑> ，no no no， 不能让你就是把工作都已经嗯先暂停了，然后来到小屋没有更多的感受，你说你对不对？我觉得你明明是想把你们遭的罪让我再遭一遍，是不是这意思？是。<笑>你看，你看，识破了，挑个简单的吧。我照着你，你先说你比我大还是比我小？我不知道啊。比我小我就照着你点我就挑点简单的题。如果你比我大的话，那我就……我觉得，我觉得这么问也不太礼貌。问你年年龄，我不知道你年龄。那你说说，我不礼貌。嗯<笑><笑>，哎呀，那先喝。你刚刚都说我不礼貌了，我不喝了。我说我再选一下题。不是不，我说我，因为我不知道你，我我要问你，我不就不礼貌？还是你想知道我？在暗示我问你，我不礼貌吗？不是，<笑>我没这意思。来来来，咱俩刚才整整个把这个东西给弄颠倒了。了不起差了，嗯。哇，有难度的来了。你认为爱一个人是否意味着毫无保留的付出？是或不是？不是。我看我选的什么？嗯。你选的是？不是。但你先说，你为什么选不是吧？因为我觉得，就爱本来它就不是一个毫无保留的事儿。嗯，而且健康的爱肯定是先爱己，才有爱人的能力。知道怎么爱自己，然后你才会以更好的方式去爱别人。就是这个方式一定是对方希望的一种，他愿意接受的一种方式。一旦爱的太满的话，一个是会给彼此压力，另一个其实你有时候会迷失自己的。所以我觉得，爱是。
，我爱一个人，然后我愿意付出，这个付出是不图回报的，就是我我爱你，所以我这样，而并不是我想让你爱我，而我去爱你。对，所以所以当你把这个付出掺杂了太多努着去使的这个劲儿的时候，其实已经会。在你付出的行为里，会留下一些情绪。一旦你积累起来，你没有下意识得到对方的反馈的时候，其实我觉得这个会造成矛盾的。嗯，很健康，哦，真的喜欢，那又喜欢了。蔡文静又喜欢了一个，让蔡文静进去吧，不错。还想答题吗？继续吧，我觉得挺好玩的。刚刚不是很抗拒吗？现在又觉得很好玩了。我我觉得你也有点乐此不疲的看我反应。嗯，他会问一些很有趣的问题，然后包括他想起这个答题，他当时拿着手机来开始找试卷那种，然后比较跳脱，然后他也会因为突然想问一些问题一言又止，然后自己就开始哈哈，开始笑，就是内心戏也非常足，我感觉。对，就这些，我感觉都还挺可爱的。我觉得苏苏在他面前好有魅力哦。嗯，对，跟他在一块，他都变得舒展了。那我们走，我喝完了，你都关了。啊、我也没有。来来来来来，很高兴认识你。哎，很高兴认识你。<笑>小吴见了啊。小吴见了，我们俩不是一起回去吗？我今天不回去。我今天不能带你一起回小屋啊。哦，你想带我一起回小屋？<笑>不是。好吧，小吴见吧。啊、哎呀，我今天呀，好死，要沦陷了。从我见面的来讲，我觉得今天的苏苏会接触起来会更舒服，更愿意去继续去深入了解的。一天接触下来，我觉得杨洋，杨洋是。很细致的一个男生，杨洋，杨洋得意了。<笑><笑>哦，嗯，你慢点，没事没事。我、哦、还随身带纸巾，随身带包纸，这是我都不会带的事。<笑>我吃虾，可能我就没有那么讲究，饿了我就会直接用手剥虾，他也会拿一个手套让我戴上手套再开始吃虾。很细心啊，很多细节要照顾我吧。我觉得今天的约会还是比我预期中轻松、舒服、自然很多的一场约会。你看，两个合适的关系，对方也马上就能看到苏苏身上的独特性。嗯，然后苏苏在这样的一个对的关系当中，他也能够把自己的那个。爱人的优点就出来了，就是这个男孩于静阳对他的那些照顾的小细节，他是感受到的，他全看到了，他都能感觉到。嗯，对对对，而且他有一个点我特别特别戳，就你就在给他烤虾，嗯，然后他给了他之后，他说了一句话，他说这个给你吃，我可能对虾一般。你知道这特别像那个，就小时候家长给孩子大家一起吃饭，你吃吧，妈妈不饿。对，不会让别人觉得不好接受，就很自然。对，它整体就是给人一种非常非常舒服的一种感觉，然后非常细。那像这样一个，就我们大家都觉得很细心的男孩于静阳，他加入进来之后，你们觉得对于小屋里面这个感情关系的变化，他是会会造成一些竞争的感觉，会有危机感。因为首先人数就不一样了，对不对？就五现在对吧？你你现在五个男生，然后然后四个女生的话，然后我觉得男生天然会有。竞争感是的，尤其是老王王震，对吧？因为王震他的这个情绪最复杂，因为他知道苏苏对他表示过好感，但是他没有给予回应。但是苏苏今天跟这哥们儿哎处的又挺好，王震会激发他一下。对对对，说哎我是不是错过了一个姻缘、哦、之类的？而且我非常欣赏他回答问题的答案，嗯，就是关于付出这个，嗯，我觉得他的恋爱观非常的好。对，先爱自己才有能力去爱别人。对对，就是没有一个所谓的要付。付出或者不付出这种事情，嗯嗯，对，非常成熟的一个表达，嗯，嗯而且哎，长得也挺好看的，<笑><笑>得到了蔡文静的认证，<笑>我觉得各方面就是综合分比较高，就是很心仪啊，想拍灯，是你，不是你来选，<笑>不好意思，第一次录这个东西不太。<笑>既然大家对于静阳的这个印象这么好，他其实刚才有一个感情观点的输出，嗯，他说好的前任就应该像是消失了一样。是的，对，同意，也同意,同意啊，也同意。有不同意的吗？我不同意。但我最近就是，我总是会觉得
。嗯，不管是就是这种前任也好，或者是说你不喜欢的人也好，就生命是流动的。可能你曾经很讨厌的一个人，他身上有很多东西刺痛了你。但随着十年的时间，可能改变了他，他变成一个和缓的人，可能大家真的是能够就又重新去接受，对，又重新相识于江湖。就比方说，如果我的另一半他的前任，我不会一定要求他必须要这个人，你要在你生命中消失了，你可以把他归于普通人的类别。但、啊、很多年后，我们可以一起去认识他。就我我是觉得足够长的时间是可以冲淡很多东西的，对对对,对,对,对,对，留下来其实我觉得都是你美好的经历吧。嗯嗯，我的感受是，这到底是你对自己的要求，还是对对方的一个要求、嗯？我觉得大家如果是成熟的去处理情感关系的话，这个更多的是对自己的要求。既然大家已经在情感上。做了一个分开的决定，然后只要是没有什么其他的牵连的，你你生活中有有这么多麻烦，一定要麻烦这个人吗？<笑>这么缺朋友吗？非得跟前任做朋友就？对对对，就不要让自己，也不要让对方去陷入这种麻烦的境地。是的，其实这个地方就有一个非常重要的一个点，其实刚才庞博说的是很对的，不是说前任应该不应该消失，而是我们有没有能力让前任消失。啊，即便是前任消失了，我们在生活当中经常会看到一些现象啊，你还仇恨，你还遗憾，甚至你还把他和你的现任进行比较。对对对对,对。那么，哪怕你的这个前任已经消失的无影无踪，但他其实还在你的精神里、情绪里，所以你要有能力让他消失，跟你是不是拉黑他、删除他，这是两码事。对。很多时候我们缺的是这个能力。对的，说的对。每一段情感的终结，对你来说都是一个好事。嗯。还有一种突然想起一种前任没消失是一种什么吗？就是他因为跟前任的某一种相处不愉快的经历之后，得出了一个结论，他就会把这个结论嫁接在我和他的相处当中。那可能在我的视角来说，这也是一种前任的并未消失，因为开始了一个新的感情，我希望他以一个新的眼光来看待一个新的我。然后来，因为我跟他的前任是不一样的，所以我希望他用一个公平一点的前任消失的一种全新的眼光来接纳我。就是刚才苏苏跟静阳的这个约会，我们除了看到静阳他很擅长营造一个很轻松的谈话氛围，很替别人着想，苏苏也展现了很不一样的一面，就是他可能比在小屋里面更活泼了，就也期待静阳进到小屋之后，能给其他的嘉宾或者我们现有的感情线带来的变化。那今天呢，还有两对要约会，我们就一块接着去看吧。快来！马铃薯。不买 H H。礼物还是什么？嗯嗯，走吧。走吧走吧，这个是给你的。哦。马哈哈还是马哈哈？哈哈，汉汉字太难写了，你可以打开看一下。但我看到你今天已经买了水杯，嗯，对吗？哎，我要小号一块去了，或者男士给你的，是吗？是的。啊，来不是。我早上有看到他出去买东西。Hello 哈。然后他拿进来的时候开了一个杯子，然后我当时蹭了一下，因为我也给他准备了一个杯子。我想说他自己出去买了，好像我送的东西就重复了，但是没想到他那个是买给我的。对，哦，果茶，这是果茶，对，用绿茶作为基底，然后加蜂蜜和橙子、哦。他说过他喜欢喝绿茶，把绿茶作为基底，然后加入一些水果，再加上蜂蜜水，让这个茶更加健康一些。哇、哦。嗯看他俩不像在看约会，像高手打架，啊、过招是吧？对。那我帮你吗？好。AK， 谢谢。小心点哦，小心一点点。谢谢你尝一尝，会不会太甜了？我感觉还可以。可以、啊。你为什么想给我买个杯子啊？你可能还蛮喜欢健身，而且我听到好像你有带蛋白粉。蛋白粉的话，它是需要就是水溶，然后搅拌嘛，对。你真的想了很多，想得很细致，尽力了。但我感觉我没有你想的周到，<笑>很开心。互相洗澡，哇，他俩真是。<笑>我们今天去的地方，我觉得应该会是你喜欢的。
可可种植园。哦，这里还有可可种植园。对。去做巧克力。哦，今天倒给我了一点惊喜，就是他知道我喜欢巧克力，但我也没有想到这里可以有巧克力的这个可可果园，没有想到。他们俩好多 call back 啊！别人的一句话在他这里是有意义的。走吧。这个呢，就是我们制作巧克力的一个材料，可可果，可可豆。嗯。一只手托着它，用一个木棍从中间的位置敲打，它裂开能徒手掰开的感觉就可以了。你小心点啊！你小心点啊！我打了你的手。嗨。我打很硬哎。没事。哎呀，哎呦，哎呀呀！哦哟，我我哇，借助这一点，你好厉害。要趁他不注意，肯定他说你看那边，哎。哎，我觉得庞博这话如果是在约会当中，我就会觉得很加分，嗯，对吧？就是男生的那种幽默。但我就不行哎，我会跟他比谁好笑。那我们现在的制作环节就是剥豆子，大概要剥多少豆子才能就剥一整杯？对，整杯就够了。嗯，行，那我先撤。谢谢老师，嗯，不客气。完了，这个东西，这个简直就是为为难了我。为难你这个，我特别不擅长剥东西，我一直会在寻求自动化的自动化的方式，或者有那种现成的，就是那种啊，直接给你提供，直接给我。妈呀，这个。他一直在看他，嗯，没事，你负责美丽，我来播，很快的。别别别别别，我不希望只有你一个人在做这件事情。你看这语气，就说你负责美丽，我来播。哦天哪，要死！确实不耐心，费劲的。主要是我没有耐心，真没有耐心。我一定要寻求一些快的方式。Sorry， 我没有耐心。超快！这做这个好八子，先把壳敲碎了，后面就好剥多了。很聪明。哎呦，被你夸，挺开心的。最聪明的人夸聪明。我是没想到，这把我是没想到，这么能取巧。你比较，你比较务实，我就很虚实。对，挺好的，虎子腿。哎呦，你俩，哎呦，真是个小鸡母。真聪明。<音>我已经加过糖了，你我只加了一点点，我感觉你应该不会喜欢吃很多糖，所以你不喜欢吃甜的吗？喜欢吃甜，但是考虑到你不喜欢吃甜的，嗯、他俩记忆力是真好，因为他不喜欢甜。其实如果是我个人口的话，我至少会倒一半的糖进去，我怕他会一点糖都不想放嘛，所以我就几乎是没有没有加什么糖。啊！开始启动暴力，这感觉像在做实验，你知道吗？嗯，我们之前做实验就是需要去把它颗粒磨成粉末状，嗯，然后再也要手工磨吗？是的，手工磨，因为有些它那个化学制药品它很粗，颗粒特别大，它没法直接溶解，它溶解速度特别慢，那就只能把它先研磨成粉。接触面的表面积，然后也是这样子磨。对，就这样磨，就用这个、哦，这个实际上就是磨药品的那个。哦，真的，专业做科研的，专业的，嗯，啊、哦，我累了。休息会儿，这确实。我累了。因为它这个本来就很重。看看你能磨的多细。哇哦！光耳投机开始疯狂工作。一般都先捣碎，之后再去磨。感觉你的手法比我要专业一点。那毕竟训练过的人啊，能一样吗？臂力也是一个考验啊，所以你要去健身，对吗？是不是？也算一方面原因。啊。这这样，我拿这个东西，很奇怪，很奇怪，你看他在监工，你知道吗？搞快点，搞快点！好的，好的，好的，好的，好的，我好卑微啊，这样看啊。
我好凶狠、啊，有点过分啊，有点过分、啊，我好凶狠啊，嗯。我来敲打你一下，不要敲头啊！别敲错地方了。我不会敲头的，你的脑袋瓜很珍贵。这样，有点舒服。用力点，用力点，用力点。用力点。别别太用力啊！哎，可以，可以，可以。可以吗？可以。看我的老剑，确实。哒哒哒。嗯。看得出来，你开始想加快速度了。哈哈哈哈太奇怪了吗？我很自然的笑。哎呀，好，那我现在去把它放在冰箱。好的，行。怎么样？工作量太大了。还好，其实我觉得还好，就还好。我做实验的时候比这还要久。多久啊？一般？我之前做实验的话是做污泥的消解，那个时间算起来的话得要一天或者几天，就是都要待在一个地方吗？就是我白天待在实验室里面，晚上才回去，然后天天又得赶过去。哦，是蛮久的。那需要密切关注它的一些。对对对，是的，你要时常看，它是相当于是把那种。石头融化成水的状态，你想想，然后看它里面有哪些物质。对对对对，我们要看它的融化的程度。有加分，因为我不是个博士，我想跟他跟学霸多交流一点。他的那个专业是我完全不懂的嘛，所以我会很好奇他的一个学习的心路历程。嗯、好，我们准备回家。我们走吧。嗯。嗯。哦哦，不舒服。什么不舒服？现在，是哪不舒服了？头晕。头晕。那我，等我先趴会。怎么了？受伤了吗？我不舒服。一，呃，一。我可能也有点晕车或者低血糖加在一起。那你先休息哦。嗯，我先休息一会儿。好。哎呦！你很担心，我第一次见到他这样的这种状态，因为他之前都是蛮活泼的，他的这个状态有一部分也是因为我的原因。他不只是因为低血糖，还有因为开车开太快了，导致他有一点晕车了。我因为这个事情，我就有点很自责。我给你弄一点蜂蜜温水，你要不要尝一下？喝一点，可以喝一点。赶紧做吃的，垫个肚子去。吃的了，可以。我觉得哈。嗯回去之后我就想吃泡面，看牌。社来了，我进来了，给你拿了点吃的。吃一口面，先吃一口，趁有味道的东西，可能马上就会调节一下这个状态。嗯，你把它放在放在这边，我先滑。好，那你有一个人去，还我陪你一会儿。嗯，是，你先下去。嗯，真的可以吗？还是很想谢谢他，一直问我说，需不需要我陪你一会儿之类的。当时就不想我这么狼狈的一个状态，让你一直看到我，就说不用不用不用。但我心里很开心。去买药吗？这我预测药吗？嗯。老马的状态也很真实，就一直在跑步的去帮他做这做那，做这样可以。
我进来了，可以买点药。换上这瓶水，往晕车，晕车完之后喝点这个，它会有点恶心，就是有点苦哦。东西也吃了，药也喝了，没问题的，缓缓很快就好起来了。可以了，就就两两天就可以了。好，你休息会。好，那我就躺好地方。那你休息会儿先。会不会太闷了？你拿下去吧。那你先休息会儿。那我想问你，昨天晚上你跟我说的，其实你感到，嗯，你感觉到我我，是我有给你有一点压力吗？还是小江直接问了，他、嗯、好直接哦。比如说其他人，他们都都想我们都走在一起，对，或者是什么活动，我们都都是一起做的，你觉得这样不太好吗？对，昨天是因为，因为我也我也有想过这个，今天是第第四天吧，我们在一起，然后，可能我我们不是每一个活动，都对啊，在都几乎都是我们两个人在一起，对，就是体验感有一点，就是很怪，对，怪，这不自然呢。我就觉得，我想跟 Calvin 一组，我就会去跟他一组嘛，没必要旁边的人来想我。我也是这样想的。我不想，就是我自己还没有想好的时候，你就把我推给他，因为我注意到你说话比较少嘛，大家就会觉得，好像我们两个人是真的很 into each other。但是，但是我们刚。认识对方嘛，就是不是很长的时间。对对对对对对。就不用，不用有压力。对，没有压力。我是一个慢热的人，我想要保持一点距离。他肯定是对我非常照顾的，是有被他温暖到。挺好的，大家的认知是一样的，没有没有误会。而且我觉得他们俩都把这个直接的说出来是最好。嗯，是特别好。所以今天我们是做造一个陶瓷工艺的、哦，我喜欢、欸，我喜欢，嗯、我有跟你说是不是？对，对我我喜欢喜欢喜欢。是哪种？是那人鬼情未了那个吗？<笑>陶艺的那种啊，转、哦、的那个是那种。是。我想做一个这样子哈，杯子也可以的。我想做一些我可以画上去的。啊，是可以。我看到陶艺的第一眼就想到了人鬼情未了，<笑>就很有意思啊！因为那也是我一部很喜欢电影，所以，所以我看到就会联想到。哎，<笑>同频<情>了，<笑>是。因为他昨天不开心，我觉得，所以我可以一起做一些他喜欢的活动的话，那我觉得会令他开心一点吧。你看。帮我整理一下是好的吗？就是，就是，是帅的，<笑>这样看怪吗？也不怪啊，是怪啊。我打开，关了。嗯，可以。好，就这样。嗯，很美。你想做哪边？无所谓。无所谓啊，你想做哪边？你想。那我做这边。<笑>你们有需要可以叫我，可以在旁边给你们指导一下。啊
，两个手都要是吧？对，两个手都需要沾水。我是那种抄作业的学生了，你先来。这种做之前就别说自己做的是啥了，做完再决定那是啥就行。哇，挺难的。哇，你做的很好。哼，哼，哼，哼，就知道。上哈佛有什么用？开玩笑。建筑师一般不自己亲自烧砖。嗯，从今天起，我就是一个可以打败哈佛毕业生的人了。<笑><笑>哎呀，这形状！哇，快决定这是什么？你觉得我的这个缺口有什么？我帮你，我帮你一下，我帮你一下，我试一下，我看我怎么可以帮你。就可以帮我吗？你做一个花瓶吧。哇，好有艺术感啊！真的吗？<笑>如果你建出来的房子是这个样子，你设计房子一个样子，应该会让你赔钱吧？那我就没有工作了。<笑>我就是喜欢比较没有那么紧张的环境，我也不要做那么太正式的事情，我觉得是一种很放松的感觉。谢谢老师，好了，谢谢老师。没事，我把你们你在，那到时候烤出来可以寄给我啊、哦？对，可以寄的，过来拿，可以寄。嗯，如果时间够的话，也可以过来拿。好，老师，拜拜，拜拜，谢谢你。这里这个海边有一个沙滩，那那是个网红。哎呀，你去吧。我们要不要找个地方喝椰子啊？我去买一个。哇，好舒服！这是我第一次进小屋以来觉得很爽的一天。<笑>我一开始的时候不能放松自己嘛，就是有好好多东西我都感觉到不好意思嘛。所以你觉得今天好一些吗？比之前的那些天？好一点呢、哦，我觉得。好一点，然后就多说一些，多跟别人沟通吗？所以你觉得昨天让你认识到最不同的是谁呀、啊？可能是 Pamela 吧。因为一开始的时候，我做这个嗯、um, exam 的时时候，我他的答案是很很冷的，但是其实他也是一个很温暖的人。苏苏我，我我现在还不是很了解他的。苏苏也是一个很有意思的人。对，我感觉我可以跟他们多说一点话的，因为我们都是爱的人吧。其实男生也是，我没有跟他们说那么多的话，还是。然后现在我也想多了解他们的。对呀、啊，其实昨天晚上，呃，小王就是找我去聊，但是我没有这个机会。啊，我觉得小王应该是个很有意思的人吧，跟他聊天应该很开心吧。对，他就是一个开心男孩。嗯，可以了解一下，老王，你叫小王。<笑>我应该叫小王。小王，但是你的小王是我的老王。<笑>所以你一般跟你朋友聊天都会聊些什么东西？都很无聊的，也没有什么特别的。因为我在香港，其实真的很少跟我的朋友一起出去玩的，没有时间就加班加班。可能我我真的是一个工工作狂，我就觉得现在我的事业是最重要的。嗯，我也真的想有自己的一个家庭，但是我不想 force 这个去发生。在没有的情情况下，我就把所有的精力都放在工作上
你决定来的时候，你是有想过，真的可以在这个环境里面找到一个很单纯、很幼稚，是不是？也也不是的，<笑>但是可能我没有你那么乐观吧。但你不乐观，你来干什么呀？<笑>也想试一试吧。也说不定吗？不,你的逻辑不是，也说不定，可能我真的可以可以找到吧。我只是没有你那么乐观。所以你觉得我们小屋里面的四个女生里面，谁最是你的 type？ 哦，我我觉得真的是是你啊。真的。对。我以为你是被 push 到跟我在一起，所以说才会也是没有办法。不<笑>可能，雪莉。我用英语说吧。Okay. 嗯。It's hard to make a connection with people who are not、um, similar to me with my background, and I feel like you're the already the most,、um, the closest to that. 是这样子，最相似的，这点其实挺重要的。相似成长背景会有更多相同的话题。那我我也想说，如果你是想多了解其他的男嘉宾，我觉得也很正常的。我想跟大家交朋友。对我也是。而且我不是说那种，我不是会一见钟情的人，我是慢慢交完朋友，觉得很开心跟你在一起，有被 inspire 到。然后有被哦，你是那种吗？啊、我对，<笑>我你是一见钟情，不是我，可能我以以前是，嗯，但是我现在也觉得，我是可以尝试跟，嗯，别的女生多聊一些，是，做做个朋友也好啊，对啊，对啊什么也没有什么压力的，我对，哦，我觉得我是更深刻的了解他了，解决了之前的一些疑惑吧。就是感觉其他东西一切都没有想了，就是一个，就是很单纯的在了解一个新的朋友的感觉。你想去海里走走？可以。所以你之前看过其他女生的朋友圈吗？也没有。你就你就一直看我的朋友圈、啊？对。<笑>如果今天不准你看我朋友圈，你会看谁的朋友圈？嗯，苏苏的，你好啊，我觉得也<笑>挺好的。你让我想想，我今天想看谁的朋友圈？<笑>我今天想看，让我想想啊，我今天想看嘉荣的朋友圈。哦，我其实我也是啊，对对对对。对<笑>呃，那我今天看他的朋友圈。那就这样了。好。好。<笑>哎呦，这个我觉得是一个很好的相处方式，感觉就是我们两个人都都放松了很很多。我们应该是给对方一些空间，一些时间，从一个可能呃朋友的角度开始一个关系。然后就再看我们有没有这个机会再继续下去，对，很好，很好，很好，对，很好，对。那我们走吧，走吧。怎么回事啊？他们俩必须跟我在一起。<笑>怎么了，晶晶？虽然这是很成年人、很理智的行为，但是我作为观众，我就是说，我觉得他们俩明明有火花。我反而非常欣赏这种理性，我觉得特别好。就是到了半熟这个年纪，不太会那么轻易的就对一个人马上就很上头这种、嗯。而且他们能够互相说出来，我觉得这种感觉非常美妙。这也不代表他们后面就不会。在一起，反而可能这种发展我还挺喜欢的。他们最后放的 BGM 很开心，但是我就有一种很淡淡的忧伤，不是淡淡的，就是浓浓的忧伤。你忧伤的点是，就是年纪轻的人他们的那种告别的方式可能很明确、很鲜明，成年人之间的那种试探很体面的离开的一个说法。我的感受是啊。
，我懂你意思了。大家看着像画了一个逗号，有可能就是一个句号，但心里是已经关掉了。对。你们这么悲观吗？我不觉得这么悲观呀。我不觉得。但我觉得他们两个很好的一点，其实都是没有因为对方或者其他人给的反应而增加自己的内耗或者负担。在那个海滩散步的时候提出来，就不看彼此的朋友圈，或者是我特别想看谁的朋友圈，我也很大方的说出来。我觉得这一点是特别符合这个半熟的感觉。就是你对我的好，我都接收到了，但是这个事情我也不会因为这个好或者坏而去改变我的太多的想法，这个特别打动我。对，其实我觉得这是两个非常非常成熟的人的对话。真正的成年人的爱情思维应该是尽量的多了解，多了解以后找到最适合我的。什么叫恋爱当中的成熟呢？其实本质上就是战胜盲目性。哦。那老师，你觉得林毅和马静龙盲目吗？<笑>我觉得像这样的不确定关系当中，其实应该有一个境界式的发展。第一步，其实目前大家还只是我们平常说的搭子的关系啊。然后我们再进阶到什么呀？朋友，朋友的阶段之上，我们才是亲密关系。嗯。但是小马现在对待林毅的态度是亲密关系的方式。可是有一个细节，就是也让我觉得，其实林毅心里面是有好感的，就是他觉得自己的确他。那个状态是狼狈的，然后他不想让特别小马去看见这时候自己。就在我看来，这个小细节其实是代表有一点上心了的。那当然，当然，你们会不会也在对有好感对象的时候，就是自己的那些不安稳，你是害怕暴露的？非常害怕，我不害怕，你不害怕？害怕我是趁早。你这么漂亮，你是不害怕呀？<笑>你是没看到没化妆之前，你根本认不出来，是不是？<笑>你不会刻意打扮呀，或者不不，就一定要最丑的样子，或然后最不堪的样子。你是不害怕，人家害怕。<笑>妈呀，<笑>也不是说故意暴露啊，就是我觉得不刻意的，自然的告诉你。对，就早暴露比晚暴露要强，你装不了一辈子。我每天早上都要全妆，好难哦。<笑><笑>对。就是其实真的是有很多东西是需要展示的，不能藏的，一定是把自己身上天性里面的东西呈现出来。而且像文静说的，越早越好。对，好，那接下来我们要继续看他们的约会情况了。有一对是上一期让我们的选择大跌眼镜的王振祖的约会，嗯啊、最期待。还有一个呢，落单的邵佳荣同学，他们这样会发生什么故事呢？一起来看吧。这是我第一次有权利自己主动邀约女生去约会，也没那么大压力，然后就希望说就多的去尝试去接触。之前来这边多吗？没有。这样的感觉环境挺好的，就感觉那种热带的气候和植被的感觉。哈哈哈哈哈！乔心不在焉，有一种别人介绍相亲的感觉。你平时喜欢看什么？少。呃呃，模仿游戏你看过吗？模仿游戏是演什么的？就是《奇异博士》，你看过吗 ？Doctor Strange 那个那个主演演的，他演一个科学家嘛，就计算机之父，图灵嘛，就是说也挽救了很多生人的生命嘛，就是他那个研究出来的机器。就一直在破译德军的那个密码，他演那个蛮好看的，就是他。哦，我没看过，我你你这样讲，我都已经起鸡皮疙瘩了。<笑>那会不会是因为冷？<笑>不是不是，我喜欢这样的故事。是啊，你是搜一下可能都会有。<笑>真的、啊？<笑>我觉得这个很好笑，阿凡达。不是他的名字。名字好像。有有人口音，阿凡达哪里的口音？你可以 get 到我的意思吗？谁知道？谁<笑>知道啊？<笑>发现他是有点小幽默的，对他有自己的笑点、嗯，他有他的笑点，是吧？<笑>阿凡达，谁知道？ Who cares？ <笑>对。<笑>怎么取的这个名字啊？<笑>可是
前一天晚上的情绪比较复杂，对，就想说今天就放松出去走走，然后让自己不要那么的紧张。你刚才只吃了很少的东西吧？路上可以看看有什么你能吃、喜欢吃的东西。好呀，走吧，吃起来。这种氛围很轻松，嗯，对，逛小吃街真的很好，对，这个很有烟火气。现播的猫饭碗，可以尝一下吧。先吃咸的，好的，就是有一个有一个流程。来，来，再摔一下，再东北菜，来摔一个。我不用。兄弟俩百年好合，早睡对子，永远在一起。我不用了。<笑>这个好反，祝你俩百年好合。早你王振一出来就很好笑、啊，王振的画风啊，就是<笑>很好笑。对。小雨，小雨，小雨可以吃吗？可以啊。一个，一个十五。来个辣椒。辣椒。不用辣椒。那我先吃哦。你可以先吃。好吃。嘴巴上有有那个 ，OK， 可以了，可以，谢谢。逛夜市可能是年轻人会喜欢吧，如果他很喜欢吃这种各地的小吃，我可以陪着他逛，但是他不吃垃圾食品，也不吃那些零食，年纪大了不吃那些东西。你要查看一下，可以了，你不吃了吗？查看一下吃一个，你先吃。他不吃垃圾食品，然后，挺脆的，挺脆的，就没有更好的食品了吗？因为他对食物是有要求的，餐饮专业在这儿嘛。我走一圈。这里这里吃过去，再从那里吃回来。我刚看到臭豆腐，有吗？有。走，不吃了，一点点，很少的一点。嗯、有这么惊艳的吗？看哦。嗯。好吃。你们很常吃这些啊？不常吃。不常吃。你觉得会觉得不常吃的原因是什么？因为年纪大了，会。偶尔吃一下，我也偶尔吃。对对对。对，我觉得很好吃。他说了，这个他平常很少吃
所以你希望约会的对方是话多的吗？嗯。<笑>你就不用讲话是不是？<笑>王志蛮容易震惊的。<笑>那可能他紧张，我不知道。嗯，就他没说话，我也没说话，但我不会觉得不舒服。嗯。反正他不尴尬，尴尬的是别人。我就觉得我也是这样的。<笑>尴尬，尴尬就是别人。王震呐、啊，说什么你都能信。<笑>之前还说点梗，现在梗都不说，就开一个口，你在咯咯咯。你，你不觉得很好笑吗？哪里好？看有没有毯子，有点冷。哦，我身上可以。呃，我不冷。好，我自己穿。行，谢谢。你感冒不算我的哦。<笑>那就不一定了。<笑>哎，我忘了你几岁，多大了？我八八年。八八。对，比你大两岁。大两岁。比你大四个月。四个月。我五月的。哦哦啊。但看不出来，我感觉你好像再年轻一点。是吧？可能跟小马差不多吧。啊，<笑>又震惊了，<笑>真的。<笑>王哥，要不出一套表情包吧？<笑>真的，哪一个惊讶？哎，而且还是三连惊，<笑>三个不一样的表情。啊，不。我好像再年轻一点。是吧？可能跟小马差不多吧。啊，小马，你知道多少年了吗？九六啊，对啊，我比他大八岁，就感觉差不多了。多我对年龄没什么概念。这怎么差？所以我当时约你的时候，你怎么想的？哟，问到了。<笑>哎呦，怎么想？就是有点惊讶。对。然后我刚问你，这后面中间其实有一段在想的时间，你知道吗？很很难抉择，<笑>有感有感受说。嗯。然后我内心想说，哦，<笑>完了，你知道吗？我明天就可以在家休息了。哇<笑>、嗯。他他还是挺敏锐的，他感觉到了女生肯定不是第一选择，不一定是他。嗯，是是想了蛮久。嗯。<笑>然后你知道，其实你最后不是在说好好好吗？这样子啊，你说第一个好的时候，我以为就要开始拒绝我了，你知道吗？然后你说好好好，我发现没有后来了。我说哦，我说这是同意了吗？对。然后就，嗯、心情的。转折还蛮多的，<笑>然后那个今天我们不做那个测验嘛，我以为他们会就是第一天的约会就是根据测验的排名，对，就是天花板跟天花板，然后就依次对应嘛。哦，他们俩是地下室，地下室之恋。嗯，然后我就想说，完了，我我跟你约会，我先了解一下你哦。然后就看了那个测试。对，你说有一题是说，如果对方不喜欢你的穿着，你会不会为他改变？然后你就说你会。嗯。所以我就觉得好像有你有一点点，就是可能外表上很乐观开朗，可是有一点点，是不是在感情上受过什么伤，就有一点点自卑。<笑>真的，王震惊。<笑>是，但是是这样子，就是我写的会，就是会为对方改变的呢，会大概是在我的舒适的范围内改变，啊、就是有一定的比例的这样子。就可能我不喜欢呢，就不一定会会改。对，但是你说我的，我觉得是是是有点悲观和消极的状态。嗯、啊，对对对，是的，是的。所以你昨天说我跟你很像，所以你也觉得我是这样吗？我、哦、没有啊，我们不是说性格。那你觉得哪一个像？我本来说的是饮食习惯。对<笑>啊<笑><笑><笑>，就我会喜欢比较平和一点。嗯，就是比较
稳稳定的一点的情绪这样子。我不稳定啊。哦，那我看起来是这样的，嗯、就看起来表面的这个情绪是稳定的。易燃易爆炸。真的吗？我<笑>打我去点一下，我可以试试。<笑>可能熟了以后，那个马脚都露出来了。那个脚出来了，不露出来了。干<笑>杯！很高兴认识。客套话。没有啊，我认真的。我说很高兴认识，你是认真的，就我觉得好像这是第一次比较正式的认识。嗯嗯，今天就是我是想要调整我自己的状态，然后可能就整体下来感觉很不错，就让我很放松，没有太大的压力跟心理负担。你还要留肚子去吃那个？海鲜是吧？大家跑一下，跑步吗？好，跑一下，消化一下。看谁先跑到灯塔的地方。可以啊。真的吗？我今天可是穿球鞋呢。鞋应该不是胜负的关键。嗯嗯、你跑得很快吗？我不会，不是跑得很快，但我觉得应该会比你快一点点。不行不行，走！胜负欲起了<笑>啊！胜负欲起了，<笑>我就是不喜欢输的感觉。开玩笑。我<笑>想说走。不<笑>是<笑>你刚吃完东西怎么跑步、啊？我负重跑呀、啊，我喜欢。<笑>我还吃的比你多呢，你也要让我十步。也可以啊，甩开他们，真的要开始吗？啊，来，啊，走。从这儿开始啊？等一下，开始太早了。让你十步是不是？四五六七八九十。哈哈哈哈哈！你咋这么跑了？哎呦哎呦哎呦哎呦！这咋说着说着开始跑了？镜头都晃了。好浪漫、哦，像电影桥段，真的，怎么回事？你是被给跑了一会儿吗？<笑>哎，赶紧跑啊！<笑><笑>喜<笑>提一个未下垂，<笑>你先到灯塔了呀，小心，<笑>你赢了，先传一会儿，就是私分嘛，就那种感觉，传、嗯、吗？好、啊，传吗？传，<笑>真的好好传啊，<笑>好远的路，真的。会，我会觉得可能大家在开玩笑聊聊天这样子，然后结果聊着聊着，他起身就往外跑了。就是面对自己内心想做的事情，我就想要去去很这个旁若无人的去奔跑。对啊，那就可以去跑。嗯，这个事儿本身就是一件挺浪漫、挺酷的事儿。说跑就跑，<笑>两个人好胜心也挺强的。对，让人家感觉很放松、很自由。因为我们随心所欲，想要做自己想做的事情。老了老了，姐累了，<笑>姐累了。你赢了，真的。原来穿跑鞋真的有用。
不行不行，真的老了，不可以说跑就跑，不可以把老头留在灯塔。<笑>怎么没听到你喘啊？这显得我很弱哎。什么？<笑>等我一下。<笑>我不行，我不行。星星，星星，兄弟跟上。这样可以，还还好是吧？所以我们前面对他的担心可以放下了，我感觉啊。<笑><笑>老师说放，那证明可以放了。就他们都有点很好，就是我很尊重我自己的感受，对，嗯，对，没有刻意迎合谁，对，这样的女孩子真的在发光，嗯，很自在，嗯，很喜欢，嗯，自在自在。现在会还要在超市买点东西，找个超市。你到时候哦，对对对，我们去超市买东西。是。我回来的路上，我想去一趟超市买耳塞。就是那个静音的那种东西。而且我喜欢逛逛超市。啊，我喜欢逛超市。超市哦，我有跟他们讲过，我说我觉得最最浪漫的事就是逛超市。真的啊，我也这样说哎。真的吗？对。巧了巧了。我觉得最浪漫的就是两个人在一块做一些呃生活上的小事。可以一起去逛逛超市啊，去超市去采购，两个人一块去体验做共同的事情，每一件小事儿。哎呦，我、哦、们、哦哦哦哦、这是共同事情，天哪，这是什么爱好？下次我们一起去逛超市吧，这我就这种形式，懂你？好好笑，哇，我们进城啦！啊，兴奋了吧？这么繁华的地方。带我们室友来采购一下，冰箱里面啥东西了？我人生的第一个 vlog， 我伙伴。那我们到超市了。到超市。入口。要买什么东西去？买鸡蛋跟牛奶。耳塞。耳塞，对对对。哎，你好，请问有耳塞吗？就睡眠那种那种海绵耳塞，不是耳机啊，有吗？生活用品区有吗？哎，你好，请问这边有耳塞吗？只有这种啊？只有这一种吗？啊，没得选。嗯。大厨跟大家打个招呼，大厨，跟大家打招呼。我是大厨。超市采购。干嘛？别怼脸啊！对，我到底在拍什么？哎，真的，干好多事儿哦，而且都是有效事件，对对吧？对对，而且跟刚出来两个人氛围变化完全不一样了，一点都不尴尬，都很生活流。拿这个的时候觉得挺好玩的，现在手酸了。他不用一直举着，你累了可以放下来，然后想拍的时候再举起来就好了。哦。哦，先关掉啊，拜拜。居然不会简单爱，是吧？啥？不行，怎么了？等会儿。这里，这里。对的。Go。别怕了，都把它包掉了。好开心哦。昨天多久了？就会这首。哈哈哈哈哈。这样子。嗯嗯，在我胸口谁都爱。样的生活我爱你，你爱我，想渐渐。这跟出来的状态完全不一样。
后面黄渤老师突然出现，<笑>仿佛送上了祝福。这<笑>前几天我会对他是我自己的片面的浅薄的这种对他的认知，觉得他是一个什么样的人。然后今天呢，就是我是觉得把可能一个面撑得立体一点，觉得他是很有趣的人呢。之前在小屋里面，他是还是有点距离，没有这么就是两个人这样私下接触，然后可能就更亲切了。故事的最后，你好像还是说了拜拜。<笑>